হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল জলিস কুকিং অ্যান্ড ব্লগ ইউকে আশা করি আপনারা যে যেখান থেকে দেখছেন ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আজকে আমি রান্না করব শেপার্ট পাই আর এই জন্য আমি কি কি উপকরণ ব্যবহার করব এখানে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি একটু পরে এই তো কিমা নিয়েছি হাফ কেজি মিন্স মিট মিক্স ভেজিটেবল নিয়েছি দুই কাপ পরিমাণ তারপরে দুইটা আলু নিয়েছি একটা বড়ো পেঁয়াজ নিয়েছি একটা বড়ো রসুন নিয়েছি এগুলাকে কেটে দুয়ে পরিষ্কার করে তারপরে ব্যবহার করব তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন গরম মশালা পার্সলি ব্ল্যাক পেপার টমেটো পিউরি চিলি পাউডার মজারেলা চিজ এবং রান্নার তেল কর্নফ্লাওয়ার এগুলো আমি ব্যবহার করব পর্যায়ক্রমে যখন রান্না করব তখন দেখবেন এগুলো এখানে হাতের কাছে সব কিছু বাহির করে নিয়েছি যা যা লাগবে মিল্কও লাগবে আমার ওয়ার্ম মিল্ক ইউজ করব। এবং লবণ এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই তো চুলার উপরে হাড়ি গরম হয়ে যাওয়ার পর আমি তেল দিয়েছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ অন্য চুলায় আমি আলু সিদ্ধ করার জন্য বসিয়ে দিয়েছি কেটে দুয়ে পরিষ্কার করে সিদ্ধ করার জন্য বসিয়ে দিয়েছি এই তো সিদ্ধ হচ্ছে এখানে এখানে আমি হাফ কাপ রসুন কুচি দিয়েছি একটা বড় রসুন কেটে হাফ কাপ হয়েছিল তাই একটু সময় বেজে নিচ্ছি এই তো এবার পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি একটা বড় পেঁয়াজ দিয়েছি এবাউট এক কাপ পরিমাণ ভালো করে নেড়ে চেড়ে বেজে নিচ্ছি এখন আমি হাফ চা চামচ লবণ দিয়েছি তারপরে হাফ চা চামচ গুলমরিচের পাউডার দিব ব্ল্যাক পেপার ব্ল্যাক পেপার দেওয়ার পরে এখন আমি নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি আরও কিছুক্ষণ বেজে নিচ্ছি এখন আমি ওয়ান টি স্পুন মরিচের পাউডার দিয়েছি দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি আবার ওই তো বেজে নিচ্ছি একটু সময় বেজে নিচ্ছি এখন গরম মশলা হাফ টি স্পুন দিয়েছি সব উপকরণ দেওয়ার পরেই আমি একটা একটা করে দিচ্ছি আর নেড়ে চেড়ে বেজে নিচ্ছি এখন আমি টমেটো পিউরি ওয়ান টেবিল স্পুন দিয়েছি দিয়ে আবারও নেড়ে চেড়ে বেজে নিচ্ছি
আর এইদিকে দেখতে পাচ্ছেন আলু সিদ্ধ হয়ে গেছে তাই চুলার আগুন অফ করে দিয়েছি এই আলুটা একটু পরে ইউজ করব প্রথমে কিমা রান্না করার জন্য মশলা বুনতেছি মশলাটা একটা একটু সময় নিয়ে বাঁচতেছি এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি কিমাগুলো দিয়ে দিচ্ছি কিমা দিয়ে মশলার সাথে একটু সময় কষিয়ে তারপরে মিক্স ভেজিটেবলগুলো দিয়ে দিব এখন লিড দিয়ে বেকে রেখে দিচ্ছি কিমা সিদ্ধ হওয়ার জন্য তারপর লিড খুলে নিয়েছি এবার ও ফাইভ মিনিট পরে আবারও নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি মিক্স ভেজিটেবল দিয়েছি দিয়ে আবার নেড়ে ছেড়ে সব কিছু মিশিয়ে নিয়ে ডেকে রেখে দিব সিদ্ধ হওয়ার জন্য আসলে এই শেপাট পাইটা ইংলিশ খাবার কিন্তু আমাদের বাচ্চারা অনেক পছন্দ করে তাই এটা আমি বানিয়ে নেই সব সময় ওদের জন্য এদেশের বাচ্চারা বেশিরভাগ এইগুলোই পছন্দ করে আর আমার বাচ্চারা বড় হয়ে গেছে তারপরও তারা এইগুলা বাত মাছের সে এইগুলাই একটু খেতে ভালো পায় এখন আমি পার্সলি দিয়ে দিচ্ছি ড্রাই পার্সলি এটা ব্যবহার করেছি এখানে আসলে মিক্স হার্ব ব্যবহার করা যায় বাট আমার হাতের কাছে এইটা ছিল তাই আমি এইটা দিয়ে দিয়েছি এখন ভালো করে কুক করার জন্য ডেকে রেখে দিব আর এইখানে দেখতে পাচ্ছেন সিদ্ধ আলু হয়ে গেছে তাই সিদ্ধ আলুর মধ্যে আমি ওয়ান টি স্পুন বাটার দিতেছি এবার সল্ট দিয়ে দিচ্ছি সামান্য সল্ট কারণ কিমার মধ্যে মধ্যে অলরেডি দিয়েছি সল্ট ব্ল্যাক পেপারও দিয়েছি সামান্য মাস করে নিচ্ছি ভালো করে এখন হাফ কাপ দুধের মধ্যে কুসুম গরম দুধের মধ্যে আমি ওয়ান টি স্পুন ওয়ান চায়ের চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়েছি আর এইটা মিক্স করে এখন কিমার মধ্যে দিয়ে দিব এইটা দিতেই হবে কারণ এইটা স্কিপ করা যাবে না এইটা দিলে কিমাটা ক্রিমি হবে টেস্টি হবে এই তো এখন দিয়ে দিচ্ছি ভালো করে এখানে আর দুধটা ঠান্ডা দিবেন না দুধ একটু ওয়ার্ম করে দিবেন মাইক্রোওয়েভে ওয়ার্ম ওয়ার্ম করে দিলেই হয় এই তো দেখতে পাচ্ছেন প্রায় হয়ে আসছে 
অনেক সুন্দর একটা ক্রিমি টেক্সচার হয়েছে এখন এখানে পটেটোগুলো মাস করে নিয়েছি এবার এখানেও আমি গরম মিল্ক ব্যবহার করতেছি এইটা কুসুম গরম হয়েছে অনেক গরম বাট নট বয়েলিং হাফ কাপ মিল্ক দিয়েছি এখন সব কিছু দিয়ে এটাকে ভালো করে মাস করে নিচ্ছি এই তো এখানে কিমাটাও রেডি হয়ে গেছে কিমা ভেজিটেবল এবং সব কিছু দিয়ে এবার আমি একটা ডিশে নিয়ে নিচ্ছি যে ডিশটা ওভেনে দিতে পারেন এইরকম এইরকম একটা ডিশ নেবেন এটা ওভেনে বেক করব এই তো সুন্দর করে কিমাগুলো এখানে দিয়ে দিচ্ছি ডিশের মধ্যে চড়িয়ে নিচ্ছি অনেক সুন্দর লাগতেছে রেডি করে নিচ্ছি তারপরে এখানে দিয়ে দিচ্ছি পটেটো এই যে মাস করে রেখেছিলাম পটেটোগুলো আলু মিশ্রণটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি উপরে দিয়ে ভালো করে চারদিক কাবার করে দিব উপরে এখন আমি ভালো করে একটু চেপে চেপে স্পাতুলা দিয়ে চেপে চেপে লাগিয়ে নিয়েছি ভালো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই তো এবার আমি ওভেনে দিয়ে দিচ্ছি এইটা হলো যেন ওভেন ইলেকট্রিক্যাল ফ্যান ওভেন এখানে আমি দিয়ে দিব অ্যাবাউট টেন মিনিটের জন্য শুধু একটু ব্রাউন কালার আনার জন্য একটু টোস্টি বা বানার জন্য আর কিছু না টেম্পারেচার টু হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা তো গ্যাসের না এটা ইলেকট্রিক্যাল টেন মিনিটে একটু ব্রাউন ভাব চলে আসবে উপরে একটু টোস্টি হয়ে যাবে এই তো দেখতে পাচ্ছেন এখন ফিনিশ হয়ে গেছে ওপরটা ক্রাঞ্চি হয়েছে টোস্টি হয়েছে তো বাহির করে আনছি খাওয়ার জন্য রেডি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমি একটু অসুস্থ থাকার কারণে দুই তিন মাস ধরে আমার গলার শরীরটা একটু বাঙ্গা বাঙ্গা আসে এই জন্য ক্ষমা প্রার্থী কারণ আমার গোল ব্লাডার অপারেশন হয়েছিল প্রায় তিন মাস হয়ে যাচ্ছে এরপর থেকে আমি একটু অসুস্থ তাই সব সময় গলার শোরটা ভালো আসে না আশা করি আপনারা কেউ কিছু মনে করবেন না
এখন আমার মেয়ে সার্ভ করে নিচ্ছে ওদের জন্য ওরা খাবে আশা করি আমার রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে দেখার জন্য এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ